என் அன்புக்கும் பாசத்திற்கும் உரிய பேர்ட்காட் டிவி நண்பர்களே உங்களை பார்ப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் எல்லோருக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புனித வெள்ளிக்கிழமை அல்லது பெரிய வெள்ளிக்கிழமை என்று சொல்லி உலகம் பூராவும் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நாளை மிக சிறப்பாக கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நடந்த மனதை உருக்கும் கதி கலங்க வைக்கும் கல்வாரியில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு மீண்டும் நினைத்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாளில் ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையில் சொன்ன ஏழு வார்த்தைகளை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாளில் ஆண்டவர் இயேசு சாகும் தருவாயிலே வானக தந்தையை நோக்கி ஜபிக்கிறார் இதாவே இவர்களை மன்னி இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி இந்த வார்த்தையை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு பெரிய கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இதிலே மிகப்பெரிய வல்லுநர்கள் படித்தவர்கள் மாமேதைகள் எல்லாரும் ஆயிரக்கணக்கில் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் சிறப்பு பேச்சாளர்களாக பல மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்கள் இன்னும் பல்வேறுபட்ட மதங்களைச் சேர்ந்த பெரியவர்கள் அத்தனை பேரும் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது கிறிஸ்தவ மதத்தில் உங்களுக்கு பிடித்தது மிக முக்கியமானது எது என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டது அப்போது ஒட்டுமொத்தமாக மற்ற மதங்களைச் சேர்ந்த அத்தனை பெரியவர்களும் சொன்னார்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தில் எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தது மன்னிப்பு இயேசு பகைவர்களை மன்னித்தார் பகைவர்களையும் அன்பு செய்தார் ஒரு கண்ணத்தில் அறிந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு என்று சொன்னார் இதாவே இவர்களை மன்னியும் இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி தனக்கு எதிராக தீங்கு செய்தவர்களையும் மனப்பூர்வமாக மன்னித்தார் எத்தனையோ பாவிகளை இயேசுவிடம் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் அத்தனை பேருடைய பாவங்களையும் போக்கி மனதிற்கு அமைதியையும் சமாதானத்தையும் தந்தார் கல்லால் எரிந்து சாகடிக்க வேண்டும் என்று ஆத்திரத்தோடு வந்த கும்பலை எல்லாம் அண்டவர் இயேசு மன்னித்து மறந்து அனுப்பினார் இது மாபெரும் செய்தியைத்தான் இன்றைக்கு நாம் அத்தனை பேரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த உலகத்திற்கு மிக அதிசயமான அவசியமான ஒரு விஷயமாக இது இருக்கிறது என்பார்களே சில நாட்களுக்கு முன்னதாக நடந்த ஒரு சம்பவம் என்னுடைய நினைவிலே மிக பசுமையாக இருக்கிறது நான் பல இடங்களில் இதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இது என்னுடைய மனதை அதிகமாக தொட்டு இருக்கிறார் நான் ஆலயத்தில் வழிபாட்டை முடித்துவிட்டு என்னுடைய அலுவலகத்தில் வந்து அமர்ந்தபோது நாற்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு மனிதர் வந்து என்னிடத்தில் உட்கார்ந்தார் உட்கார்ந்ததிலிருந்து ஏறக்குறைய நாற்பத்தைந்து நிமிடம் தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டே இருந்தார் அவர் கிறிஸ்தவர் அல்ல கிறிஸ்தவர் அல்லாத ஒரு இந்து சகோதரர் நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஏன் அழுகிறீர்கள் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு அழுங்கள் என்று நான் எத்தனையோ முறை கேட்டபோதும் கூட அவர் ஒன்றும் சொல்லாமல் தன்னுடைய அழுகையை அடக்க முடியாமல் அழுது கொண்டே இருந்தார் கடைசியாக அவர் தன்னுடைய அழுகையை நிறுத்தி அமைதியாக சொன்னார் பாதர் நான் சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தேன் ஒரு தொழிலை துவங்கி அந்த தொழிலிலே நான் சிறப்பாக வெற்றி பெற்றேன் எனக்கு பார்ட்னர்ஸ் இன்னும் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் நாங்கள் நான்கு பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டோம் நல்ல நண்பர்களாக இருந்தோம் ஆனால் என்ன நடந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை பேராசையின் காரணத்தால் என்னுடைய மூன்று நண்பர்களும் என்னுடைய மனைவியை கற்பழித்து சாகடித்தார்கள் என்னுடைய மூன்று வயது குழந்தையை கண்ணிலே குத்தி குத்தி கூட்டாக்கினார்கள் இந்த கொடூரமான விஷயத்தை என்னால் கொஞ்சம் கூட தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை இன்று இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு இந்த மூன்று பேரையும் கொலை செய்துவிட்டு நானும் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் இனி வாழ்ந்து என்ன பயன் என்ற முடிவுக்கு வந்து இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னதாக அன்னையின் ஆலயத்திற்கு வந்து போகலாம் என்று சொல்லி இங்கு வந்தேன் 
நீங்கள் ஆலயத்தில் இன்றைக்கு பார்த்து எனக்கே சொல்வது போல ஆண்டவர் இயேசுவின் மன்னிப்பின் மகத்துவத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்கள் மன்னிப்பின் முக்கியம் எவ்வளவு என்றும் வழி வாங்குவது எவ்வளவு கோழைத்தனம் என்றும் நீங்கள் எழுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்கள் அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் என்னை மிகவும் தொட்டன ஆழமாக என்னுடைய மனதை பாதித்தன இதோ பாருங்கள் நான் சைனைடை கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்று இரவு தற்கொலை செய்து கொள்வதற்காக நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்தது ஆனால் இப்போது நான் முடிவை மாற்றிக்கொண்டேன் நான் சாகக்கூடாது நான் கொலை செய்யவும் கூடாது என்னை பகைவர்களை நான் மனமாக மன்னிக்கிறேன் அவர்களை மன்னித்து விட்டு நான் மனிதனாக வாழ்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த சைனை எடுத்து உடைத்து குப்பையில் போட்டான் அந்த பசுமையான நிகழ்ச்சி இன்னும் என் கண் முன்னால் இருக்கிறது அன்றைக்கு நான்கு உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டன அதற்கு காரணம் ஆண்டவுடைய ஆழமான வார்த்தைகள் அவருடைய மனதையில் தொட்டது தான் என அன்பு கூறியவர்கள் இன்றைக்கு சுயநலம் தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் படிக்கு படி இரத்தத்திற்கு இரத்தம் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்று சொல்லி பழி வாங்கும் படல் அன்பில் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறன குடும்பங்களிலும் சரி வெளியிலும் சரி வேலை செய்கின்ற இடங்களிலும் சரி தொழில் செய்வோர்களுக்கு மத்தியிலும் சரி இப்படிப்பட்ட மிருகத்தனமான எண்ணங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மன்னிப்பதும் மறப்பதும் அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல அதற்கு ஒரு தனி வீரம் தேவை தைரியம் தேவை துணிச்சல் தேவை பழி வாங்குவதற்கு பெரிய துணிச்சல் தேவை கிடையாது அதைத்தான் ஆண்டவர் இயேசு கல்வாரி சிறுவையிலே செய்து காட்டினார் தனக்கு எதிராக குற்றம் செய்தவர்கள் அத்தனை பேரும் தெரிந்து செய்தார்களே தெரிந்தும் கூட அவர்களை நினைத்திருந்தால் அவர்களை ஒரு செகண்டிலே பழி வாங்கி இருக்கலாம் ஆனால் பழி வாங்குவதற்கு பதிலாக அவர் தன்னுடைய கடவுள் தன்மையை வெளிப்படுத்தி அவர்களை எல்லாம் மன்னிப்பதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த ஒரு குணம்தான் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு தேவைப்படுகிறது காட்டு விலங்குகளைப் போல ஒருவர் ஒருவர் கடித்து தென்று கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் மதத்தின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் பொருளாதார அடிப்படையிலே ஜாதியின் பெயரால் எத்தனை பிளவுகள் எத்தனை பிரிவினைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறன என்று நீங்கள் பாருங்கள் கண்ணுக்கு எதிராக பல விஷயங்களை இன்றைக்கு நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாமல் மனிதர்கள் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களாக இருந்து சிந்திக்க வேண்டியவர்கள் ஐந்தறிவு படைத்த மிருகங்களை விட கேவலமாக போயிருக்கிறார்கள் மன்னிக்க தெரிந்த மனிதனின் உள்ளம் மாணிக்க கோயிலப்பா என்று பாடி வைத்தான் இன்றைக்கு மன்னிக்க தெரிந்த உள்ளங்கள் நமக்கு தேவை ஆண்டு வரிஸ் அதைத்தான் விபிலியத்தில் திருப்பி திருப்பி சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்பவர்களை மனதார மன்னியுங்கள் உங்கள் பகைவர்களை மன்னிப்பதோடு அவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் ஒரு கண்ணத்தை வரைந்தால் மறுகண்ணத்தை காட்டுங்கள் என்று சொல்லி சொன்னது மட்டுமல்லாமல் செயலில் செய்து காட்டி அந்த ஆண்டவன் இயேசுவின் வாரிசுகளாக என்றைக்கு நாம் இந்த சமுதாயத்தின் வீதிகளிலே விலகுகிறோமோ அன்றைக்குத்தான் இந்த மிருகத்தனம் செத்து உண்மையான மனிதத்தன்மை இந்த சமுதாயத்தில் தாண்டவம் ஆடும் ஆண்டவர் இயேசு கல்வாரியில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற அந்த கொடூரமான காட்சியை பார்க்கின்ற இந்த வேளையிலே நம்முடைய மனதிலும் இந்த செய்தி ஆழமாக பதிந்து பலவிதமான குற்ற உணர்வுகளும் பழி வாங்கும் எண்ணங்களும் மன்னிக்க மறக்க முடியாத ஆராதர் எண்ணங்களும் நம்முடைய மனங்களிலே ஊறிப்போயிருந்தால் அவற்றையெல்லாம் பிடுங்கி எரிந்து தூக்கி போட்டு புது மனிதர்களாக வாழ்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம் மன்னிப்போம் மறப்போம் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வோம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் ஈஸ்டர் பெருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதிய நம்பிக்கையோடும் புதிய மகிழ்ச்சியோடும் மன நிறைவோடும் சமாதானத்தோடும் நாம் ஒவ்வொருவரும் வாழ சிபிக்கிறேன்